Buongiorno, oggi ci troviamo a Villa dal Verme ad Agugliaro. L'edificio si trova appena fuori Agugliaro, in provincia di Vicenza, sul canale Liona e viene individuata spesso come modello iniziale per tutte le ville venete. La villa fu costruita all'inizio del XV secolo dall'importante famiglia Dal Verme, originaria di Verona e poi diffusasi a Milano e in altre città della Lombardia. Venne costruita su un territorio di bonifica, forse effettuata dagli stessi Dal Verme, che trovarono la localizzazione ideale lungo il canale con il duplice scopo di raggiungerla per via d'acqua e portare sempre per la stessa via facilmente i mercati i prodotti della tenuta. Personaggio di rilievo, autore delle fortune anche economiche della famiglia, fu Ludovico dal Verme, che con un esercito mercenario al soldo della Repubblica di Venezia soppresse la rivolta dei feudatari veneziani nell'isola di Creta tra il 1363 e il 1366. I Dal Verme possedettero in seguito grandi proprietà a Verona e nel Basso Vicentino, che tuttavia persero a seguito della ribellione a Venezia di Dal Alvise Dal Verme nel 1441. Alvise Dal Verme, al termine delle guerre tra Milano e Venezia, ancora come mercenario con proprie truppe al servizio della Serenissima, cambiò schieramento passando a Milano. Venezia, considerandolo disertore, confiscò le sue proprietà, poi acquistate all'asta parte dai Fracanzani e parte dei Pisani. L'elenco dei possedimenti confiscati al condottiero riempì 62 fogli. L'edificio, a pianta quadrata, ha la facciata principale rivolta a mezzogiorno sul canale Liona, i cui, i cui argini sono stati rialzati solo nel XIX secolo. La facciata è caratterizzata da un portico con due grandi arche sulla parte sinistra. Al piano nobile si trova una trifora centrale in pietra di costoza e ai lati di questa ci sono due monofare trilobate. Sopra il piano nobile si notano tre piccole finestre per dare luce ed aria alla soffitta. La facciata a tramontana è simmetrica all'anteriore, ma al piano terra si trova un solo arco a tutto sesto e la trifora al piano nobile è parzialmente occlusa. Nelle facciate laterali le numerose finestre e porte rimarcano le varie manomissioni subite nel corso dei secoli dalla villa. A ciò si aggiunse un lungo periodo di abbandono che comportò la perdita di superfici affrescate e intonaci. Fino al XVII secolo le mappe evidenziavano la presenza di una barchessa e di un altro edificio rustico, oggi parzialmente scomparsi. Ora la villa è proprietà della Regione Veneto.